certains hommes sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous comparent au futur récite. Ne décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. C'est la prière de Jonas en le rang de la baleine yeah. Tu t'en sortiras aussi si tu crois mon ami Alléluia Comme David face à Goliath uh -huh. Comme Abraham le père de la foi comme Paul et Silas dans la prison, Dieu a agi, il agira aussi pour toi. Quelque chose à vous dire. Et ne pleurez pas toujours lorsque quelqu'un vous abandonne. Et la vie, c'est comme le parcours d'un bus. Il y a des gens qui rentrent dans le bus et qui ne vont pas au terminus. Il y a des gens qui doivent quitter le bus au cours du trajet. Et, et c'est pareil. Il y a des gens qui entrent dans votre vie, et, et dans votre intimité, mais qui ne vont pas au terminus avec vous. À un moment donné, ils doivent quitter votre vie. N'en faites pas un deuil. Il y a des gens qui doivent partir. Parce que certains même quittent votre vie parce qu'ils ont échoué leur mission. Il y a des gens que vous appelez amis et que vous appelez même mari, que vous appelez même fiancé, que vous appelez même femme. Mais, mais vous ne savez pas quel esprit qui est derrière eux. Quel esprit les a mis dans votre vie Des fois, ils ont une autre mission. Et quand ils échouent leur mission, si leur mission, c'est de vous détruire, et qu'ils échouent, ils s'en vont. Ils quittent votre vie. N'en faites pas un deuil. Écoutez, et c'est pour cela, Jésus-Christ lui-même a dit, « Soyez prudents comme des serpents et soyez simples comme des colombes. » Écoutez. Si Jésus lui-même a dit, le prophète Jésus a dit, « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes », ça veut dire « Fais attention, ne te fie pas aux apparences. » J'aimerais vous parler des incompréhensions dans le couple. Pourquoi certains couples n'arrivent pas à se comprendre Le dialogue est rompu et des fois, cela est fatal. La première chose c'est l'égoïsme. La première cause, c'est l'égoïsme. 
il y a des hommes et des femmes qui sont tellement centrés sur eux, ils ne peuvent pas comprendre l'autre. Ils peuvent se comprendre eux-mêmes. Alors cet égoïsme les pousse à interpréter le comportement de l'autre par rapport à son propre comportement. Par exemple, une femme, quand elle a un front plissé, c'est qu'elle est fâchée. Mais un homme peut avoir un front qui est plissé sans être fâché parce qu'il est en train de réfléchir. Vous voyez Par exemple, il y a des hommes qui ont un ton haut à cause de leur métier, qui sont autoritaires et qui peuvent vous parler avec un ton haut sans être fâché. Mais quand on ne fait pas l'effort de les comprendre, on a tendance à penser qu'ils sont fâchés alors qu'ils ne sont pas fâchés. Alors on interprète mal leur langage et leurs gestes. La deuxième cause des incompréhensions, c'est l'ignorance de l'autre. Quand tu vis avec un homme et tu vis avec une femme, il faut chercher à le connaître ou à la connaître, à connaître son enfance. Par exemple, une femme qui a été abusée durant son enfance, elle ne sera pas euh, euh, très sensuelle, euh, ne sera pas, euh, sera un petit peu fermée, sera moins câlin. Euh, ce n'est pas qu'elle vous aime pas, mais c'est une femme qui est traumatisée. Il faut l'aider à, à, à surmonter son traumatisme du passé. Donc, il faut connaître le passé de ton partenaire. Et troisième chose, le manque de dialogue. Lorsqu'il n'y a plus de dialogue, eh, toutes les incompréhensions s'accumulent. Et là, c'est grave. C'est une explosion garantie. Lorsque vous avez des mauvaises impressions et, et que eh, vous ne les exprimez pas, vous ne les éclairez pas par un dialogue, eh, ces mauvaises incompréhensions demeurent et ça mène à une explosion. C'est pour cela qu'il faut toujours écouter l'autre et l'encourager à extérioriser les impressions vraies ou fausses qu'il il peut avoir. Troisièmement, le manque de rupture avec le passé. Par exemple, une femme qui a été abusée, qui a été agressée, qui a été trompée, et si elle n'arrive pas à faire une rupture avec, avec son passé, elle aura tendance à interpréter son mari par rapport à son ex. Voyez, ton mari peut te faire une remarque et, et ce n'est pas simplement dans le but de te dénigrer ou de te dominer comme ton ex le faisait. Alors, les incompréhensions, il faut les bannir le plus tôt possible avant qu'elles ne vous bannissent. Voilà, en évitant un chien, comment il y a eu un accident. C'est pour cela, on dit toujours que lorsque vous roulez en moto, il faut toujours regarder qui continue au calais, regardez moi qui jette là il fait, et comment monsieur écraser voiture là. En tout cas, prudence. Voilà un jeune homme qui est attaqué par un ours. Lorsqu'un ours vous attaque, il faut crier, faire beaucoup du bruit pour l'impressionner. Regardez vous-même. C'est pas facile. Regardez cette fille. Les émotions ont été tellement fortes qu'elle a perdu la tête. Soyez prudents. Une personne peut craquer quand la surprise est trop forte. Voilà comment la fille est tombée dans le délire. Hello, qui t'a dit que tu étais un, un échec La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À partir de la foi, nous avons la capacité de créer quoi que ce soit. Ce que tu veux, tes propres rêves, tu peux les vivre par la foi. Alors lève-toi cette semaine et dis que tu es différent. Et même si tes voisins, ceux qui te connaissaient, t'ont vu changer, alors qu'ils acceptent ton changement. Parce que ton changement sert maintenant. Alors va et crée ce que tu veux et vis tes rêves. Aux Antilles, c'est l'endroit où le taux de cancer de prostate est le plus élevé au monde, Guadeloupe, Martinique. Et bien, pour pouvoir euh, dépister ce cancer, 
il faut évidemment avoir recours au test du PSA, mais aussi parfois un toucher rectal. Et beaucoup d'hommes appréhendent ce test. C'est pourquoi il est préférable de prendre soin de soi dès qu'on prend de l'âge, à partir de 49 ans, 40, 50 ans, pour prendre soin de sa prostate. Et pour cela, il va falloir avoir une hygiène de vie, et une hygiène alimentaire bien particulière, bouger et manger sainement, de façon à prendre soin de vous pour ne pas arriver à des cancers de la prostate. Regardez notre tuto spécial. Il ne faut pas trop vous approcher des animaux dans les eaux. Regardez le frais que ce jeune homme a payé. Un animal dans les eaux, toujours un animal sauvage, imprévisible. <rire> Gardez-moi ça, gardez-moi ça. Macaque la forme même. Voilà euh, la résurrection d'un bébé qui, est, qui était mort par un pasteur pakistanais. Regardez vous-même comment Dieu est puissant. Le nom de Jésus. C'est vraiment le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. L'enfant revient à la vie. Deux rois, chapitre 6, verset 8. Le roi des Syries était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit pas seulement une ou deux fois. Si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé, il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi, c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire « Il est à Dotan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisa pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine des chevaux et des chars de feu tout autour d'Élisée. Alors, euh, nous avons lu euh, l'histoire euh, de ce roi de, de, de Syrie qui euh, voulait organiser un guet-apens contre euh, le roi d'Israël. Et, et chaque fois que le roi euh, d'Israël avait euh, un voyage, 
le roi de, euh, de Syrie essayait toujours euh, de, de le tuer. Mais le problème qui se posait, le prophète Élisée euh, voyait tous les complots qu'organisait le roi de, de Syrie et il avertissait le roi d'Israël à chaque fois qu'il y avait euh, un complot. Il y a un moment donné, le roi de, de Syrie se posait la question qu'il devait avoir un mouchard, il devait avoir quelqu'un dans son entourage qui travaillait pour le roi d'Israël. Et il a demandé à son entourage s'il y avait quelqu'un autour de lui qui informait euh, le roi d'Israël de tous les projets, le complot qu'il organisait. Alors il y a eu un de ses proches qui lui a dit euh, « Il n'y a pas de mouchard parmi nous, mais le vrai problème c'est qu'en Israël il y a un prophète qui s'appelle Élisée et ce prophète informe euh, le roi d'Israël, il voit tout ce que tu dis dans ta chambre. Alors lorsque le roi de Syrie sera informé de cela, il va demander à ses militaires de, de, de chercher où est ce prophète et il a, lorsqu'il a su où, est, où vivait Élisée, il a envoyé des militaires, des chars pour aller l'arrêter. Alors ils sont allés de nuit, ils ont entouré la ville. Le matin, lorsque le serviteur d'Élysée se réveille et il sort de sa maison, il voit une armée avec des chars euh, qui ont entouré là où ils habitaient pour capturer Élysée. Alors le jeune serviteur d'Élysée a eu peur. Il est allé informer Élysée et Élysée a dit à son jeune serviteur, comme on vient de le lire, « N'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que... » Alors Élisée va prier, va demander à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels de son jeune serviteur pour qu'il voit les choses invisibles. Et Dieu va exaucer Élisée. Lorsque le jeune serviteur de Lisée va, Dieu va l'ouvrir les yeux spirituels, il va voir des, des anges et des anges plus nombreux autour d'eux. Et là, il va se rassurer. Et alors, Élisée va prier, va demander à Dieu de frapper d'aveuglement toute l'armée de la Syrie qui était venue pour le capturer. Et Dieu va exaucer Élisée toute l'armée a été frappée d'aveuglement. C'est pour vous dire que lorsque on n'a pas des yeux spirituels, vous savez, il y a les yeux charnels qui nous permettent de voir tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel, tout ce qui est de ce monde. Mais il y a aussi des yeux spirituels. Les yeux spirituels, ce sont des yeux que votre esprit a. Vous êtes un esprit. Et les yeux spirituels vous permettent de voir des choses invisibles qui échappent à notre vision charnelle. C'est comme les microscopes. Vous voyez, les microscopes vous permettent de voir l'infiniment petit. Vous voyez, Et des choses qui, qui échappent à notre perception charnelle, mais au microscope, on peut le voir. Et pareillement aussi, nous avons des microscopes spirituels que Dieu nous donne. Je parle bien sûr d'une manière imagée qui nous permet de voir des esprits, de voir des anges, de voir des miracles, des guérisons, de voir les choses invisibles. Le problème est ce que lorsque vous n'avez pas cette ces dons, ce qu'on appelle les dons de discernement des esprits, lorsque vous ne voyez pas des choses au-delà du naturel, il vous serait difficile de marcher longtemps dans la foi. La Bible dit, 
mon juste vivra par la foi. Vous voyez, c'est par la foi que nous vivons. Mon juste vivra par la foi. Et oui, mais c'est comme dans ce monde naturel. Quand vous roulez, vous avez besoin de voir le chemin. Sinon, vous allez dans les décors. Quand vous marchez, vous avez besoin de savoir où vous mettez votre pied. Et dans le monde spirituel aussi, vous avez besoin de savoir où vous allez. Nous vivons dans un monde pollué. Je ne sais pas si on ne vous l'a jamais dit dans votre église, mais en cas des autres, on vit dans un monde pollué. Un monde mystique, ce monde où nous vivons, c'est un monde compliqué et mystique. Il y a beaucoup de sorcellerie. Croyez-moi, il y a beaucoup de sorcellerie. Et parfois, vous pouvez voir quelqu'un que vous trouvez normal, quelqu'un que vous rencontrez, qui physiquement et apparemment, il n'y a rien de bizarre dans la personne, mais la personne peut être sataniste, la personne peut être envoûtée, la personne peut même avoir des malédictions sur lui, et vous ne le savez pas. Voyez, d'ailleurs, c'est la raison même pour laquelle même Jésus va demander à ses disciples d'être prudents comme des serpents. Jésus a dit à ses disciples, soyez prudents comme des serpents. Pourquoi Parce que vous ne connaissez pas les cœurs des gens. Il y a des gens que vous appelez des amis, mais qui ne sont pas des amis, qui sont des, vérita des véritables traites ou des profiteurs. Il y a des gens que vous appelez des amis, alors qu'ils ne sont pas des amis. J'aimerais euh, vous rencontrer euh, euh, l'histoire euh, d'une fille. D'abord, je veux commencer par l'histoire euh, d'un homme. Euh, euh, aux états unis qui aimait tellement sa femme et, et je peux vous dire ici sur terre personne n'est sûr à 100% même moi qui vous parle je peux vous dire que je suis pas sûr à 100% il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu voilà pourquoi la Bible dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Heureux l'homme qui se confie en l'éternel. Un homme est un homme, il peut changer, croyez-moi. Un homme peut vous aimer aujourd'hui, et demain, il devient le diable en personne. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens qui sont follement amoureux, des gens qui sont follement amoureuses, des femmes follement amoureuses des hommes, il faut pas être, il faut pas être amoureux à ce point. On peut aimer quelqu'un, mais pas l'idolâtrer, parce qu'un homme peut changer d'un instant à un autre. Mais moi, même moi-même, en dit à tout le monde qui a écouté moi, en cas dit à autres, pas appuyer les autres sur moi. Pas appuyer les autres sur moi. En cas fait, c'est, ce que moi paix pour marcher et respecter parole à bon Dieu. Mais en vrai, pour le monde, je veux que personne ne puisse s'appuyer sur moi. Parce que je peux tomber. Parce qu'aujourd'hui, je suis debout. J'espère que demain, je resterai debout. Mais celui qui s'appuie sur Jésus ne sera jamais déçu. Amen. Alors, je vous, je vous aimerais vous donner un exemple. Si vous êtes une jeune fille ou un jeune homme, vous pouvez être mon fils ou ma fille. Je vous dis... Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences et ne permettez pas que votre réussite puisse dépendre de quelqu'un d'autre ou même que votre vie puisse dépendre de quelqu'un d'autre. Alors cet homme-là, cet Américain, aimait tellement sa femme. En disant, M. Kaimi, Madame Aïe, il aimait tellement sa femme et que 
un jour lui a dit, euh, euh, chérie, je conduis des camions, je fais un travail à risque. Euh, je fais une assurance, je, je, je d'assurance, euh, euh, au cas où je meurs par accident, mort accidentelle, meurtre, accident de voiture, empoisonnement, et je fais la précaution que tu puisses toucher un million de dollars, toi et mes enfants. Donc, il a dit que si moi n'y accident, si, si je meurs par accident, par mort naturelle, mon assurance va te payer un million de dollars. Un monsieur qui ne savait pas ce que sa femme l'a trompé, sa femme avait un amant. Et sa femme va aller informer son amant. Et mon mari m'a dit que si il meurt par accident, on a touché un million de dollars. La manque a dit, why, 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 qui bitait, mais faut nous tuer. Alors, la femme va faire un complot avec ce monsieur. Il va, elle va donner les clés du garage parce que la maison a une entrée principale comme toutes les maisons mais, et, mais elle a aussi une maison par le garage et il va expliquer au monsieur où se trouve le bureau du gars et que parfois le gars est dans son bureau quand elle n'est pas là alors ces, ces gens, ce sont, ces deux personnes se sont entendues. La femme s'est arrangée de ne pas être avec les enfants ce jour-là. L'amant de la dame va aller, il rentre par le garage, il ouvre la, la clé à porte, la, la porte à clé, il rentre par derrière, il, donc il n'a pas force aucune porte, il n'y a eu aucune fraction, et il va tout droit là où était ce monsieur dans son bureau, il rentre, il sort son, son fusil et il les tue. Et voilà, euh, la police vient faire les enquêtes et la police constate d'abord que la dame n'était pas si triste que ça, bien qu'elle a joué son cinéma et que la dame s'était empressée même de d'encaisser les 1 million et pire, l'enquêteur va constater qu'il n'y avait pas eu d'infraction. On n'a forcé aucune porte, on n'a cassé aucun poignet. Et puis l'enquêteur a analysé, il a déduit que la personne qui a tué ce monsieur devait avoir les clés pour ne pas commettre d'infraction. Et deuxièmement, la personne devait connaître la maison, donc quelqu'un a dû l'indiquer où était ce monsieur et ses habitudes pour savoir qu'à telle heure, il était dans son bureau, pas à son travail. Donc, il a compris qu'il y avait une complicité. Il a regardé autour euh, euh, du monsieur, et le seul suspect qu'il a trouvé, c'était sa femme. Alors, il a commencé à enquêter sur la femme. D'abord, il a constaté que cette dame n'était pas aussi triste que ça, et puis après, il a constaté que il a commencé à fouiller les portables de la dame, tous les appels, vous savez, enquête là, et il a constaté que la dame avait un amant. Il va aller chercher cet amant, et fouiller les appels, suivre le portable de, 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 ce, de cet amant. Il va constater que le jour du crime, cet amant était dans le garage et dans la maison. Et c'est comme ça que on va découvrir ce complot. Voilà un homme qui a payé de sa vie parce que il a fait confiance. Je connais aussi un cas en Martinique, mais ce n'est pas arrivé au meurtre. J'avais une chrétienne en Martinique qui euh, elle était infirmière, mais son mari était méchant avec avec elle. Son mari 
la tromper, son mari la maltraiter. C'était vraiment une femme malheureuse. Et son mari, à un moment donné, a fait une procédure de divorce pour se séparer. Et cette femme, par imprudence, il va dire à son mari, l'informer que elle est héritière de son père et qu'elle allait hériter d'une fortune. Et je peux vous dire que le mari a automatiquement changé de comportement. Il est devenu par miracle amoureux de cette femme. Il est devenu attentionné. Et, et cette femme, la sœur m'a dit, Bishop Lee, je sais, il, il n'est pas amoureux de moi. Il est amoureux de mon argent. Vous voyez Alors, avant de continuer, en cas par les autres d'une autre histoire qui est vraiment triste. Il y a quelques années, je suis allé à l'île Maurice. Je suis allé deux fois. Et un jour, j'étais à l'île Maurice. J'étais allé visiter des amis. Lorsque la maman de, de, de une de mes amies me dit... Tu vois cette belle villa qu'on voit de loin. Une très grosse villa, très belle villa. Il me dit, c'est une histoire triste que toute l'île de, de Maurice connaît. Il dit, mais c'est quoi Il m'a dit, cette villa appartenait à un monsieur qui avait une fille unique. Et le monsieur est mort et il a laissé la maison à sa fille. Mais le problème, c'est que le tonton, un jour est allé... Il est rentré dans la maison et savait que si la fille meurt, c'est lui qui allait hériter de la villa. Et je peux vous dire que la villa vaut des millions. Et le tonton, le petit frère du défunt, est allé. La fille a ouvert la porte de la maison. Tonton est là. C'est tonton. Mais tonton l'a tué, l'a découpé en petits morceaux et l'a mis dans le congélateur. Et la fille a disparu sans trace. Et le tonton s'est approprié la villa. Mais le voisinage commençait à s'inquiéter. Comment tonton maintenant habite à la maison de la fille et la fille disparaît sans trace, sans suite, sans rien. Alors, quelques voisins ont informé la police pour savoir où était la fille. Et la police a commencé à enquêter jusqu'au jour où la police est venue fouiller la maison. Ils ont vu dans le congélateur le corps de la fille en petits morceaux. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et, et voilà pourquoi même, en cas des autres, euh, quand vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien, vous devez avoir les discernements. Ne faites pas confiance aveugle à un homme parce qu'il est prêtre, parce qu'il est pasteur. Euh, vous voyez euh, euh, l'histoire de la Bible, vous voyez de l'humanité, la descendance d'Adam et Ève. Ça commence par un meurtre. Et ce meurtre-là, ce n'était pas dans une boîte de nuit, voyez, mais dans l'adoration. Voyez, c'est pour cela, en cas des autres, les gens religieux parfois sont dangereux. D'ailleurs, Jésus-Christ s'est dit, l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus lui-même qui dit. L'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. On vit un temps qui est euh, tellement difficile et pénible. Les gens sont devenus de plus en plus méchants et égoïstes. L'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles. Les gens deviendront rebelles, égoïstes, ennemis des gens de bien, violents, fafarants, arrogants, aimant leur plaisir plus que Dieu. Je pense que quand nous voyons la description que l'apôtre Paul donne de l'époque euh, écastologique, je pense que vous, quand vous regardez autour de vous, vous comprenez que les gens deviennent de plus en plus méchants, méchants. Donc Caïen priait, Abel priait, et Caïen a tué Abel. C'était 
dans l'adoration. Voyez donc, euh, ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il prie. Ne faites pas confiance à un homme parce qu'il se dit chrétien ou parce qu'il se dit pasteur. Je suis désolé, mais beaucoup de gens qu'on appelle pasteur euh, n'ont que la bouche de pasteur. Mais le cœur, c'est le diable en personne. Je vous dis, ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il se dit pasteur. Des choses qu'on voit même dans des réseaux, des scandales même qu'on voit dans des réseaux. C'est terrible. C'est terrible. Donc, on a besoin de dons de discernement. Un homme, malheureusement, même les femmes le savent, un homme peut venir. Vous voyez, les, les coureurs, ils ont cette spécialité, un vrai coureur, quand il s'approche d'une femme, il démystifie la femme. Il cherche à savoir quel genre d'homme cette femme aime. Si cette femme aime les voyous, il fera les voyous. C'est comme un caméléon qui s'adapte à l'environnement. Et certains séducteurs et coureurs s'adaptent à la femme. Si cette femme aime un homme romantique, il devient romantique. Si cette femme-là aime un homme macho, il joue le macho. Donc c'est un caméléon. Il n'est pas ce qu'il te montre. Il te montre ce que tu veux voir. Et combien de femmes ont eu de vie brisée. Il dit, mais non, c'est pas la même personne. D'ailleurs, même certaines personnes disent, euh, vaut mieux ne pas se marier, rester en concubinage, parce que quand on se marie, les choses vont mal. Ce n'est pas le mariage qui détruit les gens. C'est que avant le mariage, les gens jouent un rôle en général. Surtout les hommes, on joue un rôle qui plaît à la femme. On joue le film, on joue l'acteur que la femme aime. Et après le mariage, on arrête ce jeu parce qu'on ne peut pas être joué un rôle toute la vie. Alors, quand on, vous, on montre la vraie face, la femme est surprise. Et certaines pensent que le mariage n'est pas une bonne chose parce qu'après le mariage, la personne change. Et mais non, mais ce pas le mariage qui change la personne. C'est que le mariage fait que la personne qui joue un rôle montre sa vraie face. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous fier aux gens, mais vous devez prier Dieu qu'il vous donne les yeux spirituels pour connaître le fond caché des gens. Parce que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils nous montrent et qu'ils sont. Il faut toujours demander à Dieu qu'il te montre qui est qui, qui tu fréquentes. Euh, J'ai eu beaucoup de, 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 de femmes qui m'ont posé la question, me dit mais comment connaître la bonne personne et Mais euh, ma petite sœur ou ma grande sœur, dites-vous que un mauvais choix ou trois mauvais choix peut vous coûter toute la vie. Je connais une dame à 60 ans, 65 ans, qui m'a dit « Pasteur, je n'ai jamais connu l'amour. » Une dame à 65 ans, elle me dit « Je n'ai jamais été aimée par un homme. Je n'ai jamais connu l'amour. » Le mari que j'ai eu pendant 24 ans me dénigrait, me méprisait, il était égoïste, il était méchant et il est mort. Je connais un homme après. Vous voyez, une mauvaise relation peut te prendre toute la vie. Voilà pourquoi dans l'amour, il ne faut pas tâtonner. Tu ne peux pas essayer un homme, un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais pendant que tu es en train d'essayer un homme, un deuxième, un troisième, un quatrième, ta vie est en train de passer. Euh, sans compter euh, les hommes euh, euh, qui ont leur malédiction. Parce que euh, euh, lorsque tu vis avec un homme, lorsque tu couches avec un homme, il y a des maladies vénériennes. Euh, MST, maladies sexuellement trans. Métible. Voilà. Mais il y a aussi des DST, démons sexuellement 
transmissible. Il y a aussi des MST, malédictions sexuellement transmissibles. Il y a les MST, charnels, qui sont des maladies sexuellement transmissibles. Il y a des MST spirituels, démons, malédictions sexuellement transmissibles. Vous voyez, j'ai vu des femmes me dire, mais depuis que je connais un tel homme, ma vie ne marche plus. Depuis que je vécu avec un tel, depuis que tel homme est passé dans ma vie, plus rien ne marche. Tout ce que je fais ne marche pas. Voilà pourquoi vous devez être prudent comme un serpent. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, soyez prudent comme un serpent. Un homme se présente devant toi. Prends ton temps de le connaître. Prends ton temps de connaître son histoire. Et ne crois pas tout ce qu'il dit. Vérifie ce qu'il dit. Voyez. En général, quand vous rencontrez un homme et vous dites toujours, mon ex-femme était méchante, mon ex-femme était comme ça, mon ex-femme m'a trompé, mon ex-femme m'a fait ceci, mon ex-femme m'a jeté. Mais, 90% des hommes parlent du mal de leur ex. Pareil que les femmes. 90% des hommes comme des femmes parlent du mal de leur ex à leur nouvelle conquête. On connaît la musique, elle est vieille comme le monde. Mais il faut que toi tu vérifies. Il faut que tu vérifies. Soyez prudent comme des serpents. Soyez prudent parce que il y a même des hommes dangereux qui circulent dans la ville. Des psychopathes, des, multi, des violeurs multirécidivistes qui ont été libérés et puis qui sont dans la ville et qui sont dangereux et puis c'est pas marqué sur leur visage. C'est pour cela que je vous dis que avant de fréquenter quelqu'un ou surtout de vous engager avec quelqu'un, vous devez prier pour que Dieu vous parle. Mais il n'y a pas que la prière, mais vous devez faire des investigations personnelles, chercher à connaître la personne, son passé, ses amis, connaître les racines de la personne. Alors, quand je parle de voir l'invisible, je parle d'avoir le discernement. On vit dans un monde spirituellement pollué, dans un monde spirituellement dangereux. Léo Yokali, euh, Apocalypse 12, la Bible dit « Malheur à la terre et à la mer, car Satan est retourné euh, vers vous, animé d'une grande colère, sachant que lui reste très peu de temps. » Malheur. Donc, diable a fâché. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de sectes se multiplier. Hein? Les satanistes, les vaudoïsants, les francs-maçons, christianisme céleste, tous témoins de Jéhovah, tout ça ce sont des sectes qui égarent les gens. Témoins de Jéhovah, ils vous présentent, vous n'avez pas remarqué que les témoins de Jéhovah ne savent pas désenvoûter les gens. Si vous êtes envoûté, vous êtes malade, vous êtes, vous, vous sentez que ça ne va pas, les témoins de Jéhovah ne peuvent rien faire pour vous. Parce que ils ne prient pas le même Jésus que nous. Nous les chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, nous prions Jésus-Christ qui est Dieu manifesté en chair. Mais les témoins de Jéhovah, eux, ils prient là. Ils disent que Jésus-Christ, c'est un archange Michel. C'est l'archange Michel, le chef de l'armée de l'éternel. Non, c'est pas le même Jésus. Et, et voilà pourquoi ils n'ont pas de puissance. Là où ils ont envoûté, vous pouvez appeler pasteur témoin de Jéhovah, il peut rien faire pour vous autres. Alors, ce sont des gens qui égarent, qui vous égarent. Et les sectes, voilà, comme le vaudou. Le cas du vaudou, c'est religion. Il a prié les saints, mais il prie les démons. Ce n'est pas parce qu'il cite les noms des saints qu'il prie les saints, ce sont des démons. Parce que les morts sont morts, ils ne peuvent plus interférer dans la vie réelle. Tous ceux qui prient les morts, qui parlent aux morts, ils ne peuvent pas appeler les saints, ils ne peuvent pas appeler 
la prière ne doit être adressée qu'à Dieu seul. Lisez la Bible. Montre-moi un seul psaume qui a été dressé à un saint. Montre-moi un seul psaume dans la Bible qui a été adressé à un saint. Ou montre-moi dans la Bible un seul croyant qui parle aux morts. Quand vous lisez dans, 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 les, dans les lois de Moïse, on dit que les gens qui parlent aux morts doivent être brûlés vifs. Les gens qui invoquent les esprits de mort doivent être brûlés vifs. Pour vous montrer comment c'est grave comme abomination devant Dieu. Vous voyez, tous les psaumes sont dédiés à Dieu. La seule personne qui a parlé aux morts, le roi Saül, pour cela il était mort. Vous voyez donc, euh, tournez-vous vers l'éternel et ayez le discernement. Ne vous fiez pas à l'apparence. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés des démons ou des malédictions et qui ne le savent pas. Il y a différents types de personnes. Hein. Tu rencontres quelqu'un, la personne est chargée des démons et il ne le sait pas. Il a une malédiction de foi, une malédiction génétique de sang. Il ne le sait pas. Il va au lit avec toi, il te transmet cela. Et, et parfois, il y a qu'à penser qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, ma vie ne marche pas bien, j'ai fait un blocage. Mais non, personne t'a fait du mal. Tu as trop vacabondé sexuellement. Tu as trop vacabondé sexuellement. Tu as ouvert tes jambes à n'importe qui. Tu as couché avec n'importe qui. Je, je me rappelle un jour quand j'étais jeune, évangéliste. Euh, mon pasteur euh, s'appelait le pasteur Bolamba. C'était un homme de Dieu, euh, malheureusement, il a dévié, il a dévié, mais c'était à l'époque un homme de Dieu vraiment puissant. Et moi comme jeune évangéliste en formation, on recevait le des gens qui venaient à Sergi voir le pasteur pour être désenvoûté. Et un jour, tout jeune, je vis une jeune fille qui est venue, mais d'une beauté, d'une beauté. Sûrement une Martiniquaise ou une Guadeloupéenne, mais une jolie chabine d'une beauté. Dans mon cœur, j'étais, je ne sais pas si je convoitais, non, je ne vais pas penser au sexe, mais j'ai dit, waouh, Voici une femme. Au fond de moi, je me disais, ça m'intéresse. Et la fille est venue, on l'a reçue, on a parlé avec elle, elle a parlé avec nous. Et quand on a commencé à prier pour elle, elle est tombée par terre, elle avait un esprit de piton. Sa langue sortait de sa bouche comme un serpent, elle, elle commençait à, à, à ramper comme un serpent. Et c'est là m'a donné la chair de poule. Je dis, why? 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 Cette belle fille, cette belle fille que je, je me suis dit, voilà la personne idéale à l'intérieur. C'était ça. Et, et c'est depuis cette époque-là que j'ai commencé à être prudent. Tu peux voir un homme beau. Un homme beau, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son sang, dans son esprit. Donc, il y a des gens qui sont chargés de malédictions et des démons, ou des démons, et qui ne le savent pas. Par contre, il y a une deuxième catégorie des gens qui savent, qui savent qu'ils sont satanistes, qui savent ce qu'ils sont, et qui viennent consciemment entrer dans vos vies pour s'aimer la pagaille et détruire. Ah, c'est à, à dix autres, c'est depuis l'âge de 8 ans que je me suis converti. Maintenant, j'ai 56 ans. Après dix autres, j'ai tout vu dans ma vie. J'ai désenvoûté des gens et des gens. C'est à huit ans que j'ai vu ma première délivrance avec la sœur Mikiti. C'était 
la femme du général, je pense, Mayele, je crois bien. Si ce n'est pas Mayele, si c'est la femme d'un général. La sœur Mikiti. Je me suis converti à l'âge de 8 ans à l'église Sacré-Cœur de Gombe. Il y avait un groupe de prières charismatiques qui priaient à l'église catholique Sacré-Cœur de Gombe. Et ce groupe charismatique, pendant qu'on priait, a fait une délivrance, a procédé à une délivrance ou des envoûtements d'une dame. Et moi, à huit ans, j'ai assisté à cela. J'ai vu la puissance de Dieu. C'est comme ça que, tout seul, j'ai décidé d'abandonner les gris gris de ma mère, les talismans de ma mère que j'avais sur la hanche, dans mon sous-vêtement que je cachais. J'ai jeté tout ça et j'ai décidé d'épouser Jésus et de marcher avec Jésus. Et puis depuis l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu le diable, les démons. J'ai chassé toutes sortes de démons, l'esprit de Lucifer, l'esprit de Coma, l'esprit de Ceci, les esprits de... J'ai vu toutes sortes. Ma famille, côté paternel comme maternel, est ancré dans la sorcellerie. Je vous le dis. Si je suis vivant, c'est grâce à Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit à tout le jeune afro, descendant d'esclaves, ou afro, en dehors de l'Afrique, ce n'est pas en Afrique, quand vous dites, on veut retourner au culte de nos ancêtres, je vous dis, c'est une idiotie. Vous voulez retourner au culte de vos ancêtres. Mais le culte de vos ancêtres, c'était la sorcellerie, la magie noire. Dans la magie noire, on sacrifie les animaux, mutilation des animaux. Et dans la magie noire, on sacrifie aussi les êtres humains. Quand on dit on sacrifie les êtres humains, cela ne veut pas dire que on égorge les gens. Il y en a qui pratiquent le satanisme et qui égorgent les gens. Dans des pays comme l'Afrique, euh, euh, la loi et les enquêtes ne sont pas très poussées. Mais par contre, dans la magie noire, plusieurs fois, dans des séances occultes, on vous demande de sacrifier quelqu'un de votre famille. Je suis, et c'est de quoi je vous parle. Côté maternel, euh, mon grand-père était chef coutumier. Kalonji. Vous voyez, mon grand-père maternel était chef coutumier. Waka Kalonji. Mon grand-père, euh, ma grand-mère, euh, côté paternel, c'était Mumbala. Descendant d'une reine. Donc, le, le culte des ancêtres, ce n'est pas un afro ici à Paris qui va me l'apprendre. Quand je vois des Antillais dire, oh, Retour au cul des ancêtres, j'ai dit, mais vous ne savez pas de quoi je vous parle. Moi, je sais de quoi je vous parle. Alors, quand vous pratiquez la magie noire, comme on appelle le culte de nos ancêtres, parlez aux morts. Vous pensez parler aux morts, mais vous parlez aux démons. Et, euh, le, le sacrifice suprême, c'est le sang humain. Mais on vous dira pas d'égorger un homme. On vous dira simplement, dans une cérémonie, Donnez-nous un homme de ta famille. Plus tu donnes quelqu'un qui est proche de toi par le sang, plus le sacrifice est agréable à Satan. Tu vas dire, écoutez, je donne mon fils, ou je donne ma fille, je donne une fille, tu donnes son nom. Dans la cérémonie, on prend le nom de la fille. On fait des incantations. L'année ne passera pas, vous allez attendre que votre fille est morte par noyade, ou votre fille est morte par accident, ou votre fille est morte tuée par quelqu'un. C'est-à-dire que votre fille va mourir dans la vie réelle, mais cette mort-là, c'est un esprit de mort qui est rentré en elle et qui l'a tuée parce que tu l'avais offert dans la magie noire. Voilà, c'est ce que vous appelez le culte des ancêtres. C'est ça le culte des ancêtres et c'est là où vous voulez retourner. Vous voyez et on vous dit sous prétexte que Jésus n'était pas blanc, Jésus était noir. C'est vrai. Je viens de voir une vidéo où les archéologues britanniques 
ils sont allés à Galilée, ils ont vu le, la, le crâne de quelqu'un qui datait de l'époque de Jésus, du premier siècle là-bas, de l'an zéro. Ils ont étudié ce, cette crâne, ils ont découvert que les gens en Galilée étaient noirs, au bas années. Donc c'est Jésus que, 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 que les catholiques ou les gens, que les blancs ont voulu nous montrer. C'est un faux Jésus. Jésus n'était pas blanc. Jésus était noir, peau basanée. De toute façon, que Jésus soit noir ou blanc, ça ne change rien du tout. Pour moi, il est esprit. Ah, Jésus a préexisté avant de naître. Il est esprit, il est le Dieu créateur qui s'est incarné en chair, dans un corps humain. Donc Dieu est esprit, Jésus il est Dieu est esprit. Mais j'en parle simplement pour tous ces affros euh, qui, qui me disent « Ah, je ne veux pas accepter le Dieu du blanc, Jésus n'était pas blanc. » Et bien sûr, les colonialistes ont exploité la religion euh, pour soumettre les Africains. Les esclavagistes ont utilisé la religion. Et, et pareil même... Les, les, les Boers en Afrique du Sud ont utilisé même la Bible. C'est pour vous dire que euh, la Bible, c'est comme un code pénal. Avec le même code pénal, on défend un voleur, on défend quelqu'un de bien. Avec le même code pénal, on peut faire ce qu'on on en veut. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des gens euh, euh, qui ont utilisé la Bible dans la colonisation ou dans l'esclavage que je vais rejeter la Bible. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Et j'y crois parce que j'ai vu la puissance de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je chasse les démons. Aucun démon ne peut me résister. Vous voyez J'ai chassé les démons dans des musulmans, dans des arabes, dans des chinois. Dans, dans, j'ai chassé les démons dans toutes les, les, les personnes. Et rien n'a pu résister. Parce que Jésus, il est fidèle. Voilà un peu euh, ce que je voulais partager avec vous. Vous devez plus jamais vous fier à l'apparence. Vous devez voir au-delà de ce monde visible. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Tenez bon, accepte Jésus et tu seras sauvé et tu seras heureux. À bientôt. Certains trahisons sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous préparent au futur récite. Ne décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. Tu crois, mon ami. Alléluia. Comme David face à Goliath. Ah. Comme Abraham, le père de la foi. Ah. Comme Paul et Silas dans la prison. Dieu a agi, il agira aussi pour toi. Oh. Oh, mm -hmm.